మనుషులు కూడా చేపల్లాగే నీటిలోనే జీవిస్తే అసలు ఏమవుతుంది అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జంతువులు అనేవి నీటిలోనే నివసించేవి ఆ తర్వాత కొన్ని జంతువులు నీటిలోంచి బయటకు వచ్చి భూమి మీద జీవించడం ప్రారంభించాయి మరి ఈ రోజు మనము మరియు కొన్ని కోట్ల ప్రజాతికి చెందిన జంతువులు భూమి మీదకి వచ్చి నివసిస్తున్నాం మన భూమి మీద వస్తున్న మార్పులను బట్టి మళ్ళీ ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫ్యూచర్ లో మనిషి మళ్ళీ నీటిలోకి వెళ్లి జీవించాల్సి వస్తుందా అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా సముద్ర మట్టాలు చాలా వేగంగా పెరిగిపోతున్నాయి కేవలం రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరం కల్లా సముద్ర మట్టం నాలుగు ఫీట్ ల వరకు పెరిగిపోతుంది దాని కారణంగా ఈ ప్రపంచంలోని అనేక చిన్న చిన్న ఐలాండ్లు మూలిగిపోతాయి ఒకవేళ ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత భూమి అనేది ఏమి మిగలదు మరియు ప్రతి చోట నీటితో నిండిపోతుంది ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో భూమి అనేది లేకపోతే మనం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని నీటి లోపల చేపల్లాగా నివసించి అక్కడ ఇల్లులు కట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందా నిజంగానే ఇది సాధ్యమవుతుందా లేదా అన్న విషయం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం నీటి లోపల అంటే సముద్రం లోపల నివసించడం అనేది ఆసమాసి విషయం కాదు ఎందుకంటే సముద్రంలోని బాగా లోతుల్లో ప్రెజర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మరియు నీటిలో లోతైన ప్రాంతంలో ఉండే నివసించే చేపలు అత్యంత ప్రాణాంతకరమైనవి ఆ చేపలు ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉన్నా గానీ సముద్ర లోతుల్లో చాలా ఈజీగా జీవించగలవు సముద్రం యొక్క ప్రెజర్ వాటి మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంఫోఫాట్స్ అని పిలువబడే ఈ జీవులు చూడడానికి ఇంత చిన్నగా ఉన్నా అవి సముద్రం లోపల ఎంత లోపల నివసిస్తాయంటే అక్కడ ప్రెజర్ వన్ కేజీ ఉన్నా గానీ ఈజీగా నివసించగలవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నీటి లోపల నాలుగు వేల మీటర్ లోపల నివసించాలనుకుంటే అది కూడా ఎటువంటి ఎక్విప్మెంట్ లేకుండా జీవించాలనుకుంటే ప్రెజర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మన మీద సిమెంట్ తో లోడైన పద్నాలుగు ట్రక్లు ఉన్నంత బరువు ఉంటుంది అంత బరువు ఆ ప్రెజర్ కి సమానంగా ఉంటుంది ఒకవేళ అంత ప్రెజర్ కనుక మనిషి మీద పడితే మనిషి మెడను కూడా పైకి లేపలేడు అని అనుకుంటున్నారా కానీ అలా ఏం జరగదు ఎందుకంటే మన యొక్క బాడీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ పైగా వాటరే ఉంటుంది ఆ ప్రెజర్ కారణంగా మన యొక్క బాడీలో మరొక మార్పును మనం చూడాల్సి ఉంటుంది మన యొక్క బాడీ మరియు రక్తంలోని గ్యాస్ సెల్స్ బాగా కంప్రెస్ అయిపోతాయి దాని కారణంగా మన యొక్క బాడీ ఇబ్బంది పడుతుంది డెత్ అయితే కొద్ది నిమిషాలకు జరిగిపోతుంది ఆ ప్రెజర్ నుండి తట్టుకోవడానికి సముద్రం యొక్క సర్ఫేస్ పైకి వద్దాం అనుకున్నా గానీ మనిషి చనిపోతాడు అది ఎలా అంటే డీకంప్రెషన్ అయి చనిపోతాడు మనం ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తో పాటు మన యొక్క బాడీలో కొన్ని వేరే గ్యాసులు కూడా ఆక్సిజన్ తో పాటు లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అందులోని ఒక గ్యాస్ నైట్రోజన్ ఆ నైట్రోజన్ అనేది మన యొక్క భూమి అట్మాస్ఫియర్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది నైట్రోజన్ మరియు ఇతర గ్యాసులు మన యొక్క బాడీలో ఎక్కువసేపు ఉండవు మనం శ్వాస ఉదిరేటప్పుడు సీఓ తో పాటు అవి కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఒకవేళ మన నీటిలో ఉంటే నైట్రోజన్ అనేది మన బాడీ లోపలే పెరగడం మొదలవుతుంది ఒకసారి ఊహించుకోండి మీ యొక్క బాడీలో గ్యాస్ తిరుగుతుంటే మీకు ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని కారణంగా మన యొక్క బాడీలో విషం అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మరియు మన యొక్క బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ కూడా మిగలదు మరియు అత్యంత నొప్పి కలిగించి మనిషికి డెత్ అయిపోతుంది దీన్ని బట్టి మనిషి నీటి లోపల నివసించడం వల్ల ఇవే కాకుండా ఇంకా అనేకమైన ఉన్నాయి అందులో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం నీటి లోపల ఊపిరే పిలుచుకోలేం మన బాడీలోని లంగ్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాని కారణంగా అవి ఏదైనా లిక్విడ్ నుండి ఆక్సిజన్ ని బయటకు తీయలేదు ఆ లిక్విడ్ వాటర్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఆ లిక్విడ్ నుండి ఆక్సిజన్ బయటకు తీయడం మన యొక్క లంగ్స్ కి రాదు చూసారు కదా ఒకవేళ మంచి కూడా చేపలాగా నీటిలో నివసిస్తే మంచి యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంటే మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే టీటాక్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చి